எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பானு குப்சாமி யூடியூப் சேனலில் அவங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க எங்கிட்ட எல்லாருமே ஸ்வீட் ஏதாவது செஞ்சு காமிங்களே தீவாளிக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறீங்க நான் வந்து கோதுமை லட்டு ஒன்று செஞ்சு காமிச்சிட்டேன் சிம்பிளாக தான் இருந்துச்சு அது வந்து பாரம்பரியமாக அந்த மகாலட்சுமி பூஜைக்கு கோதுமை லட்டு கட்டாயம் வச்சாகணுன்றது ஒரு சாஸ்திரம் இருக்குது அதனால் அதை செஞ்சு காமிச்சேங்க ஏன்னா இது உங்களுக்கு புதுமையாக இருக்கும் எளிமையாகவும் இருக்கும் புதுமையாகவும் இருக்கும் அதுக்காக செஞ்சு காமிச்சு இந்த நார்த் இந்தியன்ஸ் எல்லாம் பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோதுமை லட்டு செய்யாமல் இந்த பூஜையை வந்து முடிக்க மாட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ஸ் அதுக்கு கொடுப்பாங்க அதே போல் இன்னொரு ஸ்வீட்டுக்கும் ரொம்ப முக்கியத்துவம் தருவாங்க அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பச்சரிசி பால் பாயாசம் செய்வாங்க அந்த பச்சரிசி பாயா பால் பாயாசம் வந்து நம்ம சாதாரணமாக வைக்கக்கூடிய பாயாசம் மாதிரி தான் சேமியா பாயாசம் எல்லாம் வைக்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இருந்தால் கூட புதுசாக இருக்காங்களே சின்ன பசங்க அவங்களுக்கெல்லாம் நான் செய்து காமிக்கணும்னு இன்னைக்கு செய்கிறேங்க இது ரெண்டும் கட்டாயம் வந்து நம்ம மகாலட்சுமி பூஜை இன்னைக்கு அதாவது தீபாவளி பூஜை இன்றைக்கி வந்து நம்ம நைவேத்தியம் பண்ணணுங்க ஏன்னா முக்கியமான பொருள் தினசரி நம்ம வாழ்க்கையில் சாப்பிட்றோம் இல்லையா அது கோதுமையும் அரிசியும் தான் அது ரெண்டையும் வச்சுட்டு கட்டாயம் ஏதாவது ஸ்வீட் செஞ்சே ஆகணும் அதுக்காக இது ரெண்டையும் செய்கிறவங்க இப்போது அந்த பச்சரிசி பால் பாயசத்துக்கு தேவையான பொருள்கள் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாமா பச்சரிசி நூறு கிராம் பொடியாக அறிந்த பாதாம் மூன்று டீஸ்பூன் பொடியாக நறுக்கிய முந்திரி பருப்பு இரண்டு டீஸ்பூன் பொடியாக அறிந்த தேங்காய் சில்லு மூன்று டீஸ்பூன் உலர்ந்த திராட்சை அதாவது கிஸ்மிஸ் ஒரு டீஸ்பூன் ஏலக்காய் நான்கு குங்குமப்பூ இருபது சர்க்கரை நூறு கிராம் இதில் பொருள்கள் பார்த்திங்களா எவ்வளோ குறைச்சலாக இருக்குது ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் எளிமையாக இருக்கும் கட்டாயம் படைக்க வேண்டியது ஒரு விஷயம் இல்லையா அதனால் நான் இது செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு குறைந்த நேரம் தான் இருக்குது இப்போது நான் செஞ்சு காமிச்சு நீங்கள் செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டங்க அதனால் என்ன பண்ணிவிட்டேன் நான் இப்போ இனிமேல் தீபாவளி முடிஞ்ச பின்னாடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்வீட்ஸ் செஞ்சு காமிக்கிறேன் பெங்காலி ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் டஃப்ங்க அது பொருள் சேகரிக்கிறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நீங்கள்லாம் இது பாதுஷா மைசூர்பாக் இல்லை ஜிலேபி குலாப் ஜாமுன் இதெல்லாம் செஞ்சு செஞ்சு பழக்கப்பட்டிருப்பீங்க இந்த தீபாவளி நேரத்தில் பல வேலைகள் இருக்கிறனால அது உங்களுக்கு செய்து காமிக்க முடியல காரணம் என்னன்னா எங்கள் வீட்டில் என்ன தவிர யாருமே ஸ்வீட் சாப்பிட மாட்டாங்க ஒன் அப்புறம் வந்து எங்கள் வீட்டில் எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் ஸ்வீட் பாக்ஸாக குவிஞ்சிருக்கு நிறைய பேர் கொண்டாந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க நான் எப்போவுமே ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இல்லாட்டி ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கிட்டு தான் எல்லாருக்குமே கொடுப்பேங்க காரணம் என்னென்னா உங்களுக்கு எல்லாருமே ஸ்வீட் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு ரொம்ப வயிறெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் இன்னொன்று ஃபுட் பாய்சன்லாம் ஏதாவது ஆச்சுன்னா ரொம்ப சங்கடமாக இருக்கும் நமக்கே இல்லையா அதனால தான் நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடுப்பேன் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வந்து வச்சு எப்போ வேணால் சாப்பிட்லாம் அது ரொம்ப உடம்புக்கும் நல்லது இன்னொன்று ஃப்ரூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உடம்புக்கு நல்லது அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா விரதம் இருக்கிறவங்க அந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்லாம் சரி இப்போ நம்ம இந்த பால் பாயசத்தை எப்படி செய்யறதுன்னு நான் வந்து சொல்லிடுறேன் இப்போ பச்சரிசி உங்களுக்கு காமிச்சேன் இல்லையா அது கிட்டத்தட்ட இந்த பாருங்க குட்டி டம்ளர்ல ஒரு நூறு கிராம் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோதான் ஒரு டம்ளர் வந்தது ஒரு டம்ளர் அந்த நூறு கிராம் இல்லாட்டி ஒரு டம்ளர்னு அளவு எடுத்துக்கோங்களேன் நீங்கள் எவ்வளோ பேர் கவுண்டிங்ஸ் உங்கள் வீட்டில் இருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏன்னா எனக்கு குறிப்பிட்டு சரியான அளவு சொல்ல முடியாது இதில் நீங்கள் எத்தனை பேர் இருக்கீங்கன்றது எனக்கு தெரியாது இல்லையா அதனால எவ்வளோ வேணுமோ எடுத்துக்கோங்க ஒரு டம்ளர் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எந்த அளவு டம்ளராக இருந்தாலும் சரி ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு அதை நல்லா அலசிட்டுங்க ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டு குக்கரில் ரெண்டு விசிலில் வேக வச்சு தனியாக எடுத்துக்கோங்க அப்படி நான் வேக வச்சு எடுத்தது தான் பாருங்கள் மெயினான பாலையே நான் விட்டுட்டேன் சொல்ல மறந்துட்டேன் பரபரப்பு அவ்வளோ அதனால் இப்போ பாருங்கள் ஒரு பேக்கெட் பால் அதாவது அரை லிட்டர் பாலாவது அதுக்கு வேணுங்க ரொம்ப தண்ணி ஊற்றாமல் காய்ச்சி வச்சுக்கணும் அந்த பால் பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பில் ஏற்கனவே வச்சுக்கிட்டு அது நல்லா காய்ச்சியாச்சு கொஞ்சம் கெட்டியும் ஆயிடுச்சது இங்கே பாருங்கள் நல்லா அந்த பால் இடெல்லாம் வந்துருச்சு அந்த அளவுக்கு நல்லா காய்ச்சி வச்சுட்டேன் இதில் என்ன பண்ணணும்னா அடுத்தது நம்ம குங்குமப்பூ முதல் போட்டுக்கலாங்க எதுக்குன்னா அந்த குங்குமப்பூ வந்து நல்லா கரைஞ்சி நமக்கு கலர் கொடுக்கணும் அதுக்காக குங்குமப்பூ போட்டாச்சு இங்கே பாருங்க நல்லா குங்குமப்பூவாக வாங்கிக்கோங்க குவாலிட்டி நல்லா இருக்கணும் அப்போ தான் அது கலர் நல்லா இறங்கும் அதில் வந்து கலர்னால் நேச்சுரல் கலர் இது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் கிடையாது ஒரிஜினல் வாங்கினோம்னா அடுத்தது வாசனைக்கு ஏலக்காய் நான் அப்படியே போடுவேங்க ஏன்னா நுணுக்கி எல்லாம் போட்டால் நிறைய குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது அந்த
நிறைய பால் விட்டுருக்கேன் பார்த்தீங்களா அது வந்து அந்த பால்லையே இனி வேகணும் மீதம் இருக்கிறதெல்லாம் இப்போ பாருங்கள் நான் அடுப்பில் வச்சுருந்தேன்ல சிம்லியே வச்சு நல்லா வேக வச்சேங்க அரிசி நல்லா பெருசு பெருசாக ஆயிடுச்சு பார்த்திங்களா நல்லா வெந்துருச்சு இப்படியே முழுசாகவே இருக்கட்டும் நம்ம கடைய வேண்டாம் அது டேஸ்ட் குறைஞ்சிரும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அடுத்தது நம்ம சர்க்கரை எல்லாம் போட்டுக்கலாங்க நான் ஏற்கனவே சர்க்கரை கொஞ்சம் அரைச்சி வச்சுட்டேங்க ஏன்னா அரைச்சா சீக்கிரத்தில் கரையும்னு சொல்லிவிட்டு நான் பாயசத்துலலாம் போடும்போது சும்மா ஒரு மிக்சியில் ஒரு சுற்றி சுற்றி அரைச்சிக்கிறது வழக்கம் அடுத்தது இதெல்லாம் நெய்யில் நான் வறுக்காமல் இந்த பொருளெல்லாம் அப்படியே போடுறேங்க திராட்சை பாதாம் முந்திரி இந்த தேங்காய் நான் போட்டிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை தேங்காய் போட்டிருக்கேன் அது எதுக்குன்னா கொஞ்சம் கடிச்சு சாப்பிட்றது சுவையாக இருக்குன்றதுக்காக இன்னொன்று பெரும்பாலும் ட்ரை தேங்காய் வந்து பூஜையில் வைக்கிறது வழக்கம் நான் கொப்பர தேங்காம்பாங்க இல்லையா அந்த தேங்காய் இப்போ இன்னும் ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கட்டுங்க பாருங்கள் அந்த குங்குமப்பூ போட்டனால என்ன நல்லா அழகாக கலர் வந்திருக்கு இல்லை இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கட்டும் அடுப்பில் இந்த சர்க்கரையெல்லாம் கரையிட்டும் எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று ஆகட்டுங்க அப்புறம் நம்ம அடுப்பு விட்டு இறக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள் சரியான பக்குவத்தில் இருக்குது நம்ம இப்போ அடுப்பை விட்டு இறக்கிடலாம் அடுப்பை அணைச்சிட்றேன் நம்ம தான் சரி நீங்களும் இந்த பச்சரிசி பால் பாயசம் செஞ்சு லக்ஷ்மி பூஜை அன்றைக்கி அதாவது ஏழாம் தேதி மகாலட்சுமி பூஜை அன்றைக்கி இது நைவேத்தியம் பண்ணிக்கிட்டு நீங்களும் சாப்பிடுங்க குழந்தைங்களுக்கும் கொடுங்க இன்னொன்று தீபாவளியை சிறப்பாக கொண்டாடுங்க சேஃபாக கொண்டாடுங்க முக்கியம் அதுதாங்க இப்போ குழந்தைங்கள்லாம் பட்டாசு விட்டாங்கன்னா அவங்க பக்கத்தில் பெரியவங்க கட்டாயம் இருங்க அந்த பட்டாசு வெடிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா காட்டன் ட்ரெஸ் போட்டுக்கோங்க அந்த பூஜை நேரத்தில் மட்டும் புது ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு மற்ற நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா காட்டன் ட்ரெஸ் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் பட்டாசு வெடிக்கும் போது ஒரு பக்கெட் நிறைய தண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த பூத்திரியெல்லாம் விடுறோம் இல்லையா எதுவாக இருந்தாலும் அது வந்து நமக்கு அந்த தீ போனால் கூட அதை வந்து அந்த தண்ணியில் போட்டுருங்க பக்கெட்ல போட்டுருங்க அப்புறம் இன்னொன்று இன்னொரு பக்கெட்ல வந்து மண் வந்து கொண்டு வந்து வச்சுக்கோங்க ரெண்டும் கட்டாயம் பக்கத்தில் இருக்கணுங்க மண்ணும் தண்ணியும் அதாவது ஒரு பக்கெட்ல மண் ஒரு பக்கெட்ல தண்ணி வச்சுக்கோங்க அது வந்து சேஃப்டி எப்பவுமே ஏதோ ஒன்றுனா டக்குன்னு அது போட்டுக்கலாம் அப்படி ஆகிற மாதிரி நம்ம நடந்துக்க மாட்டோம் இருந்தா கூட சொல்றேன் சேஃப்டிக்காக அது வச்சுக்கிறது ரொம்ப உத்தமம் இல்லையா சரி உங்க எல்லாருக்குமே தீபாவளி வாழ்த்துகள் எல்லாருமே தீபாவளியை நல்லபடியாக கொண்டாடுங்க இந்த தீபாவளி முதல் அதாவது தெரியாததெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இந்த தீபாவளி முதல் உங்களுக்கு செல்வம் புகழ் கீர்த்தி ஆயுள் ஆரோக்கியம் எல்லாமே கிடைக்கணுங்க சந்தோஷம் எல்லாத்தோட முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா மன நிம்மதி சந்தோஷம் கிடைக்கணும் நம்ம எந்த ஒரு சூழ்நிலையில இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க அதாவது ஒரு பண்டிகைன்னு வரும்போது நம்மனால முடிஞ்ச அளவுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக கொண்டாடலாங்க மீண்டும் அடுத்த எபிசோடில் வேற ஒரு தலைப்போட உங்களை எல்லாம் நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்